హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మలలా ఎక్సలెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం సో స్టేట్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఈ వీడియో వచ్చేసింది మీకు ఎవ్రీ సండే ఎవ్రీ సండే మీకు సెవెన్ పిఎం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ స్టేట్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఆ వీక్లో మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో కవర్ అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీక్లో ఎస్పెషల్లీ అంటే ట్వంటీ సెకండ్ నుండి ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ ఆల్రెడీ కొద్ది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి సో మేడం ఎలాగో మీకు ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ కవర్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆ రిమైనింగ్ న్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నెక్స్ట్ వీక్లో కవర్ చేస్తూ నెక్స్ట్ సండే ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యూస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ సో ఈ వీక్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ వీడియోలో మీకు తెలంగాణ రిలేటెడ్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ సెకండ్ జూన్ నుండి ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ వరకు కవర్ అవుతాయి స్టూడెంట్స్ సో అప్రాక్సిమేట్గా ఎవ్రీ వీక్ మీకు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అనేవి తెలంగాణ నుంచి ఇంకొక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కవర్ అవుతుంటాయి జనరల్గా అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ వన్ లైనర్స్ అనేవి కవర్ అవుతుంటాయి స్టూడెంట్స్ ఒక వీక్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ కలిపి సో ఈ వీడియో ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి కాకపోతే నేను కొద్దిగా టైం లేకపోవడం వల్ల నేను జనరల్గా సో తెలంగాణకు సంబంధించి యొక్క అట్లాస్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఇక్కడ బేసికలీ నెక్స్ట్ వీడియోలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ డిస్టిక్ ఐ మీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్లాస్ మ్యాప్ యాజ్ వెల్ అస్ తెలంగాణ మ్యాప్ కూడా ఉంటుంది దాంతో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అన్నమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఏ డిస్టిక్ ఏ బార్డర్ మీకు ఐడియా ఉండి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోయేది పివి కీర్తిని చాటేలా లోగో ఫస్ట్ పివి నరసింహారావు గారి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం సో అతను పివి నరసింహారావు గారు పుట్టింది సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏ జిల్లా ఆ జిల్లాలో నుంచి గోదావరి నది ఏమైనా ప్రవహిస్తుందా దాంతోపాటు సో ఆ జిల్లాలో ఏమైనా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉందా ఇలాంటివి మనం డిస్కస్ చేయాలంటే మనకి మ్యాప్ అనేది ఉండాలి సో నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మ్యాప్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఒక జస్ట్ పైలట్ బేసిస్ వీడియో అనమాట ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్ సో దీనికి ఇంకా సో మీరు ఏం ఈ సలహాలు ఇచ్చినా కూడా సో మీ సజెషన్స్ ఏమన్నా కూడా చెప్పండి స్టూడెంట్స్ మీకు ఇనిషియేటివ్ నచ్చితే కనుక నెక్స్ట్ మనం దీన్ని క్యారీ చేయడం జరుగుతుంది సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియోలో ప్రస్తుతానికి మనం తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ ట్వంటీ సెకండ్ నుండి ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ బేసికలీ మన యొక్క ఈ వీడియోలో మెజారిటీ పార్ట్ అనేది పివి నరసింహారావు గారి గురించి ఉంటుంది ఎందుకంటే పివి నరసింహారావు గారి యొక్క సో హండ్రెడ్త్ బర్త్ యానివర్సరీ సో నూ ఓకే సో వందవ జయంతి వేడుకలు మనం జరుపుకోబోతున్నాం కాబట్టి పివి నరసింహారావు గురించి మేజర్ ఆర్టికల్ లీడ్ ఆర్టికల్ అనమాట సో పివి నరసింహారావు గారి జయంతి ఉత్సవాలకు సంబంధించి లోగో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ లోగో స్పెషాలిటీ ఎందుకు చూద్దాం మనం సో ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మీకు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ రిమైనింగ్ ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ పివి నరసింహారావు గురించి ప్రజాకవి తెలంగాణ ప్రజాకవి కాలోజీ మీకు ఇక్కడ యాక్సిడెంటల్ థింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ కాలోజీ అండ్ పివి నరసింహారావు ఇద్దరు కూడా సో ఆఫ్ కోర్స్ పివి నరసింహారావు కరీంనగర్ జిల్లా బార్డర్ సో అయినప్పటికీ కాలోజీ కూడా వరంగల్ డిస్టిక్ స్టూడెంట్స్ అందుకోసం మనం ఈ యొక్క కాకతీయ మెడికల్ యూనివర్సిటీకి కాలేజీ యూనివర్సిటీ అని పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది సో కాలోజీ రాసినటువంటి కవిత పివి నరసింహారావు గారి గురించి సో ఫస్ట్ ఇది ఎంట్రీలో అన్నమాట మనకి అంటే పివి నరసింహారావు గారి గురించి ఒక వ్యక్తిత్వం అంటే ఎప్పుడు అపరిచితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా సో సన్నిహితులుగా ఉన్నట్టే ఉండి ఎప్పుడు అంటే ఎవరికి అందుబాటు ఎవరికి కూడా సో ఎవరిలో కలిసిపోని వ్యక్తిత్వం అని అందుకోసమే పివి నరసింహారావు గారి యొక్క ఆటోబయోగ్రఫీ బుక్ ఉంటుంది మీకు ఒకటి మీకు క్విజ్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఆ పివి నరసింహారావు గారి యొక్క ఆటోబయోగ్రఫీ బుక్ పేరు ఎంతో కమెంట్ చేయండి ఓకే సో పివి నరసింహారావు బోత్ ఇంట్రోవర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ అంటే అంటే కొన్ని విషయాలు బయటకి పంచుకోవడం కొన్ని విషయాలు తనలో తనే ఆలోచించుకోవడం ఎక్కువ ఇంట్రోవర్ట్ అనమాట పివి నరసింహారావు గారు సో సో బేసికల్లీ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ సైలెంట్ పర్సన్ ఆ ఆ యొక్క పివి నరసింహారావు గారి యొక్క పర్సనాలిటీని ఉద్దేశిస్తూ ప్రజాకవి కాలోజీ రాసినటువంటి కవిత అయితే ఓకే సో మీకు ఇది తెలంగాణ ఇన్ కేస్ అంటే మీకు ఇంకో వన్ వన్ నెక్స్ట్ ఇయర్లో కానీ ఎప్పుడైనా గ్రూప్ వన్ లాంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇలాంటివి మీరు మీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది స్టూడెంట్స్
లేదా సో వివిధ రాజ్యాల యొక్క తోరణాలు ఉంటాయి కదా ఈ తోరణాలు ఏ యానిమల్ ఉంటుంది ఏ జంతువు ఉంటుంది ఇలాంటివి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకే విజయనగరాలలో చూసినట్టయితే కనుక ఎక్కువ వాళ్ళ దాంట్లో హార్స్ హార్స్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది ఈవెన్ కాకతీయుల యొక్క శిల్పకళ అంటే బేసికలీ మనకి రామప్ప రామప్ప టెంపుల్కి వెళ్తే మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దాన్ని ఇప్పుడు మనం యునెస్కో యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ దాని జాబితాలో కూడా ఉంది రామప్ప ఆలయం అనేది మీకు ఇక్కడ రామప్ప ఆలయం దగ్గర మీకు లక్నవరం అనేది కూడా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఈ సమ్మక్క సారక టెంపుల్ కూడా దానికి దగ్గరనే ఉంటుంది రామప్ప నుంచి దగ్గర అంటే ఒక ట్వంటీ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఏటూరు నాగరం ఫారెస్ట్ అక్కడ నుంచి వెళ్తే కనుక సో దాని దగ్గర వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఐ ఫర్గెట్ దట్ వాటర్ ఫాల్స్ సో అక్కడ మీకు ఒక వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉంటుంది మీకు గుర్తుంటే కమెంట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ సో ఇక ఆయన భా భారతదేశ ప్రధానిగా కూడా సేవలు చేశారు కాబట్టి పివి ఈ యొక్క లోగో వెనకాల జాతీయ పతాకంలోని అశోక చక్రాన్ని భద్రపరచడం జరిగింది సో ఇదేమో పివి నరసింహారావు పుట్టిన ప్రదేశానికి ఈ యొక్క కాకతీయ తోరణం సెకండ్ వన్ పివి నరసింహారావు గారు భారతదేశ ప్రధానిగా ఉన్నారు కాబట్టి అశోక చక్రం దెన్ సో పివి నరసింహారావు గారు తెలంగాణ బిడ్డగా అపర మేధావిగా దేశానికి చేసినటువంటి సేవను స్ఫూర్తించేలా తెలంగాణ తేజోమూర్తి భారతీయ భవ్యకీర్తి తెలంగాణ తేజోమూర్తి భారతీయ భవ్యకీర్తి అని సో బేసికలీ ఈ యొక్క అశోక చక్రం పైన కొటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక లోగో కింది భాగంలో శత జయంతి ఉత్సవాలను ప్రతిబింబించేలా హండ్రెడ్ సంఖ్యను దీనిపైన పివి మన టీవీ అని ముద్రించారు ఆ తర్వాత భరతమాత ముడ్డు ముద్దుబిడ్డకు గణనివాలి అంటూ పివి దేశం మొత్తానికి సేవ చేసినటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ యొక్క లోగోను డిజైన్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మన తెలంగాణ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఇంట్రడక్షన్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక పివి నరసింహారావు గారు నుంచి పివి నరసింహారావు గారి యొక్క పేరెంట్స్ వెంకట నరసింహారావు సో దాని తర్వాత సో మీకు ఇంట్రడక్షన్ రిమార్క్స్ ఇస్తాను స్టూడెంట్స్ పివి నరసింహారావు గారి యొక్క పేరెంట్స్ పామలపత్తి రంగారావు యాజ్ వెల్ యాజ్ రుక్మినమ్మ అంటే వీళ్ళు పివి నరసింహారావు గారిని దత్తత తీసుకున్నటువంటి పేరెంట్స్ పివి నరసింహారావు యొక్క పేరెంట్స్ సో మీకు ఇక్కడ సీతారామారావు అండ్ రుక్నాబాయ్ యొక్క దంపతులకు పివి నరసింహారావు గారు సో వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట మండలంలోని లక్నేపల్లి గ్రామంలో జన్మించడం జరిగింది అందుకోసం బేసిక్గా పివి నరసింహారావు వరంగల్ డిస్టిక్ అంటుంటాం పుట్టింది వరంగల్ డిస్టిక్ బట్ దత్త తీసుకున్న తర్వాత అప్పటి నుండి పెరిగింది కూడా మొత్తం సో కరీంనగర్ జిల్లా భీమదేవర మండలం వంగర స్టూడెంట్స్ మీకు గుర్తుండి ఉండాలి ఎవరైనా వరంగల్ డిస్టిక్ అయితే కనుక వర మనకి ఈ స్కూల్ కూడా ఉంది స్టూడెంట్స్ ఇది మన నవోదయ స్కూల్ కూడా ఉంది వంగరలో ఎందుకంటే అప్పుడు పివి నరసింహారావు గారు ప్రధాన ఐ మీన్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈ యొక్క నవోదయ స్కూల్స్కి ఎక్కువ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరిగింది సో పివి నరసింహారావు గారి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫన్ దక్షిణాది నుండి ప్రధానిగా పగ్గాలు చేపట్టినటువంటి తొలి నాయకుడు సౌత్ ఇండియా నుంచి ప్రధానమైనటువంటి ఫస్ట్ వ్యక్తి దాంతోపాటు మన ఇండియా ఒకనొక టైంలో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటే ఈ యొక్క చెల్లింపుల సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమయంలో భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టినటువంటి మహామేధావి దాంతోపాటు ఐదేళ్ల పాటు మైనారిటీ ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడ మీరు మైనారిటీ అంటే రిలీజియన్ అనుకోవద్దు స్టూడెంట్స్ మతం కాదు మైనారిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభలో ఐదు వందల నలభై ఐదులో మినిమం ఎంత ఉండాలి ఒక ప్రభుత్వానికి రెండు వందల డెబ్బై మూడు అప్పుడు పీవీ ప్రభుత్వానికి రెండు వందల డెబ్బై మూడు సంఖ్య కూడా లేదు కాకపోతే ప్రతిపక్షాలు కూడా చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నా కూడా ఉండడం వల్ల ఎవరు కూడా ఈ యొక్క సో నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అంటే సో ఈ యొక్క అసమ్మతి తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టినా కూడా సో అది నెగ్గే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈవెన్ కనీస మెజారిటీ లేనప్పటికీ కూడా అంటే రెండు వందల డెబ్బై మూడు మ్యాజిక్ ఫిగర్ లేనప్పటికీ కూడా పివి ఐదేళ్ల సంవత్స ఐదు సంవత్సరాల పాటు ప్రభుత్వాన్ని సమర్థవంతంగా నడిపినటువంటి అపర చాణక్యుడిగా మనం సో చెప్పుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పివి నరసింహారావు గారికి బేసికల్ ఒక పద్దెనిమిది భాషల మీద పాటు ఉందంట స్టూడెంట్స్ అందులో తొమ్మిది భాషలతో పాటు ఎనిమిది విదేశీ బాట భాషలు దాని తెలుగు మొత్తం పద్దెనిమిది భాషల పైన పట్టు ఉంది అని అంటుంటారు సో మన పివి నరసింహారావు గారి యొక్క పా ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం బేసికలీ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా కరీంనగర్ జిల్లాలో పూర్తి చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ డిగ్రీ చేస్తున్నటువంటి రోజులో నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అప్పుడు మనం నిజాం టైంలో హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఉండే స్టూడెంట్స్ హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు మీరు గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలంటే తెలంగాణ హిస్టరీ ఓపెన్ చేసి ఈ నైన్టీన్ థర్టీస్ థర్టీ ఫైవ్ దాని తర్వాత నుంచి ఫార్టీ సెవెన్ వరకు పివి నరసింహారావు పా రోల్ ఏందో చదువుకోవాలి దాని నుంచి మీకు అది కూడా కవర్ అవుతుంది సో హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్లో
ఎక్కువ ఈ ఇన్సిడెంట్ కొటేషన్ చేస్తుంటారు అనమాట నాగ్పూర్లో బేసికలీ నాగ్పూర్ అనేది ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా క్యాంప్ స్టూడెంట్స్ సో పివి నరసింహ దాని తర్వాత కాలంలో పివి నరసింహారావు గారు స్వామి రామానంద తీర్థ బోర్గుల్ రామకృష్ణారావు సో బోర్గుల్ రామకృష్ణారావు కూడా సో మనకి ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఓకే ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఓకే హైదరాబాద్ స్టేట్కి సో అప్పుడు తను రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి ఎందుకు కావడం జరిగింది సరే మహబూబ్ నగర్ నుంచి సో నెక్స్ట్ పివి బోర్గుల్ రామకృష్ణారావు గారితో పాటు స్వామి రామానంద తీర్థతో పాటు స్వంత స్వతంత్రోద్యమంలో హైదరాబాద్ విముక్తి పోరాటంలో పివి నరసింహారావు గారు పాల్గొన్నారు దాని తర్వాత బోర్గుల రామకృష్ణారావు గారి శిష్యుడిగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులు అయినటువంటి మర్రి చెన్నారెడ్డి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆ టైంలో మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి యొక్క మీకు రోల్ అనేది వస్తుంటుంది దాని తర్వాత శంకర్రావు చావన్ వీరేంద్ర పాటిల్తో కలిసి పనిచేశారు వీళ్ళందరూ హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు మంచి నాయకులు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ ఏఐసిసి ఆల్ ఇండియా కోర్ కాంగ్రెస్ కమిటీలో స్థానం పొందడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ దాని తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో మంతని నుంచి మంతని అనేది ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్ సో ఇది మీకు ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ భూపాలపల్లి డిస్టిక్లో ఉందనుకుంటా స్టూడెంట్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో మంతని నియోజకవర్గం నుండి పివి నరసింహారావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టడం జరిగింది ఈ నియోజకవర్గం నుండి వరుసగా నాలుగు సార్లు ఎన్నికయ్యారు దాని తర్వాత ఇదే స్టైల్లో ఇదే స్టైల్లో ఇదే సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి సో శ్రీధర్ బాబు దుద్దిల శ్రీధర్ బాబు కూడా ఇదే మంతన్ నియోజకవర్గం నుండి ఎన్నిక అవుతూ వస్తున్నారు సో పివి నరసింహారావు గారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో తొలిసారి మంత్రి అయ్యారు దాని తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నుండి సిక్స్టీ ఫోర్ వరకు ఈ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో న్యాయ సమాచార మంత్రిత్వగా మంత్రిత్వ శాఖలు నిర్వహించి సిక్స్టీ ఫోర్ నుండి సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా ఫైనల్గా సిక్స్టీ ఎయిట్ నుండి సెవెంటీ వరకు వరకు కూడా సో లా మినిస్ట్రీ యాజ్ వెల్ ఎస్ సో కమ్యూనికేషన్ మినిస్ట్రీ అంటే యునో లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఐఎన్పిఆర్ మంత్రిత్వ శాఖను పొందడం జరిగింది ఎప్పుడైతే కనుక నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం సో జరుగుతున్నటువంటి ఆ సమయంలో తెలంగాణ ప్రజల సెంటిమెంట్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణను అయితే సీఎంగా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి పార్టీలో ఎలాంటి వివిధ వివాదాలు లేనటువంటి సో ఏ వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అయినటువంటి పివి నరసింహారావుని నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సెప్టెంబర్ థర్టీ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ దాని తర్వాత విషయంలో ములకీ నిబంధనలు ములకీ రూల్స్ నేను మీకు తర్వాత వీడియోలో ఏదైనా తెలంగాణ స్పెషల్ వీడియోలు చేసినప్పుడు చెప్తాను ములకీ రూల్స్ అంటేవి లోకల్ రూల్స్ అనమాట సో ఈ తెలంగాణ అనే కాదు స్టూడెంట్స్ ఏవైనా సరే ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అని ఉంది కదా అలానే సో జమ్మూ కాశ్మీర్కి థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఉంది కదా ఇవన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి ములికి నిబంధనలే ములికి రూల్స్ పై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా వచ్చిన తర్వాత ఓకే అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కోస్తా రాయలసీమ నాయకులు జయాంధ్ర ఉద్యమం చెప్పడం జరిగింది ఆ జయాంధ్ర ఉద్యమం సమయంలో పివి నరసింహారావుకి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క ఆంధ్ర రాయలసీమ నాయకులు రాజీనామా చేయడం జరిగింది దీంతో నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో పివి నరసింహారావు తన యొక్క క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ రీషఫిల్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ డేనే కేంద్ర ఐ మీన్ కేంద్రం అనేది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ఉండేది రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ కాబట్టి సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జాతీయ పార్టీలు ఎలా ఉంటాయో మీకు తెలుసు సో సెంట్రల్ చేతుల్లోనే రాష్ట్రాలు ఉంటాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ డేనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి ఈ యొక్క శాసనసభను సో ఎలా అంటే మీకు అడ్జర్మెంట్ అడ్జర్మెంట్స్ అయినాడై ప్రోరోగ్ ప్రోరోగ్ విన్ ఉంటారు స్టూడెంట్స్ ప్రోరోగ్ ప్రోరోగ్ లోంచడం జరిగింది ఓకే సో ఇండెఫినెట్గా అంటే డిజాల్వ్ అవ్వలేదు శాసనసభ రద్దవ్వలేదు బట్ సో ప్రోరోగ్లో ఉందన్నమాట అంటే మళ్ళీ కావాలంటే గవర్నర్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చి శాసనసభ సమావేశం జరపచ్చు అలా పివి ముఖ్యమంత్రి పదవి అనేది ముగిసింది దాని తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో లోక్సభకి ఎన్నిక అవ్వడం జరిగింది రెండుసార్లు హన్మకొండ నుండి మరో రెండుసార్లు మహారాష్ట్ర నుండి రామ్టెక్ నుంచి నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి నంద్యాల నుండి నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఒడిస్సా నుండి బ్రహ్మపూర్ నుండి ఆయన ఎంపీ ఎంపీగా గెలిచారు నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి ఎయిటీ నైన్ మధ్యలో మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎయిటీ టు ఎయిటీ నైన్ అంటే ఇందిరాగాంధీ ఇందిరాగాంధీ హత్య జరిగినప్పుడు ఎయిటీ ఫోర్ అప్పుడు హోంమంత్రిగా పివి నరసింహారావు గారు ఉండడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే కనుక రాజీవ్ గాంధీ హత్య జరిగిన తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఎన్నికల సమయంలో ఆ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ గెలిచిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి జాతీయ స్థాయిలో చెప్పుకోదగ్గ నాయకుడు లేక లేకపోవడం వల్ల హఠాత్తుగా పివి నరసింహారావు గారికి సో భారత ప్రధానిగా బాధ్యతలు చెప్పే అవకాశం జరిగింది
తన ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణ మెజారిటీ లేకపోయినప్పటికీ పివి నరసింహారావు గారు ఐదేళ్ల పరిపాలన కాలాన్ని పూర్తి చేసుకొని సో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి ఆర్థిక సంస్కరణలు కూడా సో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది మరి పివి నరసింహారావు గారి యొక్క శత జయంతి ఉత్సవాల సమయంలో మరి ఏ కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టేకప్ చేయబోతుంది ఫస్ట్ వన్ ఈ నెల ట్వంటీ ఎయిట్న హైదరాబాద్లోని పివి జ్ఞానభూమి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ పివి స్మారక స్థలాన్ని పివి జ్ఞానభూమి అంటారు సో అందులో శత జయంతి ఉత్సవాల ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి గారు పాల్గొంటారు దాని తర్వాత పివి శత జయంతి ఉత్సవాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ పది కోట్లను కూడా కేటాయించింది సో పివి తెలంగాణ టీవీ అనేటటువంటి స్లోగన్తో మన పివి నరసింహారావు గారి యొక్క సో ఖ్యాతి ఆయనకు సంబంధించిన చరిత్రను తెలియజేసే విధంగా విభిన్న కార్యక్రమాలను నిర్వహించ తలపెట్టింది అలానే ఇక తమిళనాడులోని రామేశ్వరంలో ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి యొక్క మెమోరియల్ ఎలా అవుతుందో అలానే సో తెలంగాణలో కూడా పివి మెమోరియల్ ఏర్పాటు కావాలని చెప్పేసి సో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కె కేశవరావు నేతృత్వంలోని ఒక కమిటీ కూడా సో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ వరంగల్ కరీంనగర్ వంగర అంటే ఏ జిల్లాలతోనైతే పివి నరసింహారావు గారికి అను అవినాభావ సంబంధం ఉందో ఆ జిల్లాలలో కాంస్య విగ్రహాలను నెలకొల్పాలని అలానే అసెంబ్లీలో పివి చిత్రపటాన్ని పెట్టి పార్లమెంటులోనూ పెట్టాలని కేంద్రాన్ని కోరడం జరుగుతుంది అలానే సర్వే ఇది నల్గొండ డిస్టిక్లో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అక్కడ మొదటి నవోదయ స్కూల్ని పెట్టి పివి నరసింహారావు గారు గురుకుల స్థాపనలకు నాంది పలికారు ఈ విధంగా దేశవ్యాప్తంగా నవోదయ పాఠశాలలను నెలకొల్పారు సో ఇలా విద్యారంగాన్ని అభివృద్ధికి ఆయన చేసినటువంటి కృషిని వివరిస్తూ ప్రత్యేక ఒక ఎడిషన్ తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం డిసైడ్ చేసింది అలానే పివి నరసింహారావు గారికి భారతరత్న అవార్డు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపనున్నారు దాంతోపాటు సో పివి నరసింహారావు గారు చేసినటువంటి కృషి విద్యారంగంలో కానీ సాహిత్య రంగంలో కానీ రాజకీయ రంగంలో కానీ తను చేసినటువంటి కృషిని ప్రత్యేకంగా గుర్తించడం కోసం పివి అవార్డు పివి మెమోరియల్ అవార్డును కూడా నెలకొల్పి దాని క్రమం తప్పకుండా అవార్డులు ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సో నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత విద్యా సంస్థలు పునఃప్రారంభమైన తర్వాత విద్యార్థులను కూడా ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం చేస్తూ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది వంగర ఏదైతే కనుక పివి నరసింహారావు గారి స్వగ్రామం ఉందో అక్కడ మ్యూజియం కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు స్టూడెంట్స్ రిమైనింగ్ న్యూస్ చూస్తే కనుక కాకతీయ కాలం నాటి ప్రత్యేకతలను వివరించేటటువంటి కాకతీయ హెరిటేజ్ పుస్తకాన్ని సో ఎంఎస్ ఎంసిహెచ్ఆర్డి మీకు ఇది ఎక్కడ అంటే స్టూడెంట్స్ సో పెద్దమ్మతల్లి టెంపుల్ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో సో దాని దగ్గర ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ మరి చెన్నారెడ్డి హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని మీకు ఇప్పుడు గ్రూ గ్రూప్ వన్ జాబ్ వస్తే ఇందులోనే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఇదివరకు గ్రూప్ టూ వాళ్ళ కూడా ఇందులో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు బట్ ఈసారి ఇవ్వలేదు ట్రైనింగ్ సో ఆ డైరెక్టర్ జనరల్ బిపి ఆచార్య ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని బహుకరించడం జరిగింది సో పివి నరసింహారావు శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా పివి రచనలు ఇతర ఇతర అంశాలు కూడా ఈ యొక్క పుస్తకంలో చేర్చడం జరిగింది ఈ యొక్క ఎంసీహెచ్ఆర్ ఎంసీహెచ్ఆర్డి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి సెంటర్ ఫర్ తెలంగాణ స్టడీస్ పేరిట దీన్ని అంటే వాళ్ళు దీన్ని ఈ యొక్క బుక్ను ప్రచురించనున్నట్టు కేటీఆర్కు వివరించడం జరిగింది థర్డ్ వన్ ప్రభుత్వ భూములు తెలంగాణలో ఏవైతే కనుక ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయో అవి కబ్జాకు గురి కాకుండా సో చర్యలు తీసుకోవాలని మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు అధికారులను ఆదేశించారు సో ఎస్పెషల్లీ రెవెన్యూ ల్యాండ్స్ అలానే దేవాదాయ ఎండోమెంట్ ల్యాండ్స్ పైన దృష్టి సారించాలని సూచించారు దీనికోసం ఏంటి జియో ఫెన్సింగ్ అంటే వీటిని మ్యాపింగ్ చేసి శాటిలైట్ ఫొటోస్లో సో రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి సెండ్ చేయడం వల్ల ఈ భూమిని ఎవరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలనుకున్నా కూడా డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు చర్యలు తీసుకోగలుగుతారు ఫోర్త్ వన్ మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ దీనిపైన కేటీఆర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ప్రజెంట్ చైర్మన్ సుధీర్ రెడ్డి సో అయితే ఎల్బి నగర్ ఎమ్మెల్యే కూడా స్టూడెంట్స్ సో మూసీ నది సో సంరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంస్థ పేరు ఏంటంటే మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మూసీ నది గురించి మనకు హిస్టరీలో కూడా వస్తుంది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మనకి హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మీరు మూసీ నది గురించి ఒకసారి చదవచ్చు స్టూడెంట్స్ దానిపైన ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జెస్ మనం ఓల్డ్ టైంలో కట్టినటువంటి బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జెస్ ఏంది ఇవన్నీ కూడా ఫిఫ్త్ వన్ తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్ ప్రతిష్టాత్మకంగా ఇచ్చేటటువంటి కె అంజిరెడ్డి సాహిత్య పురస్కారాన్ని ఈ సంవత్సరం రామచంద్రమౌళి అనేటటువంటి కవి మరియు రచయిత ప్రకటించడం జరిగింది అంజిరెడ్డి సాహిత్య పురస్కారాన్ని సిక్స్త్ వన్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరో విడత హరితహారాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొనసాగిస్తుంది స్టూడెంట్స్ ఈ విడత
మిగతా పనులు పూల మొక్కలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ప్రతి జిల్లాలో ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో మియావాకి మనకు మియావత్ మియావాకి ఫారెస్ట్ అనేది ఏంటంటే పట్టణాల్లో ఫారెస్ట్ స్టూడెంట్స్ సో ఇది మనకు జపాన్లో యుఎస్లో తక్వాస్త్రంలో ఫారెస్ట్లు ఎలా పెంచడం అనేది ఆ మోడల్ అనమాట మియావాకి మోడల్ ఆ మోడల్లో సో మొక్కలు నాటాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అలానే సో గత ఐదు విడతల్లో లాస్ట్ ఫైవ్ ఫేజెస్ ఇది ఇప్పుడు మనం సిక్స్త్ ఫేజ్ అనుకున్నాం కదా లాస్ట్ ఫైవ్ ఫేజెస్లో చనిపోయినా సరిగా పెరగని మొక్కల్ని గుర్తించి వాటి ప్లేస్లో మళ్ళీ మొక్కలు నాటడం అలానే అగ్రో ఫారెస్ట్రీకి అంటే ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ నుంచి వచ్చేటటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు వాటికి కానీ అలానే ఈ యొక్క బ్యాంబూ ప్రొడక్షన్కి వెదురు అంటాం తెలుగులో బ్యాంబూ ప్రొడక్షన్కి సో సపోర్ట్ ఇవ్వడం ఇలా ఇలాంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేసి హైవేలు రాష్ట్ర రహదారుల వెంట ఎవ్రీ థర్టీ కిలోమీటర్స్కి ఒక నర్సరీ ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ తెలంగాణలో ఐదు విడతల్లో నాటినటువంటి మొక్కలను కూడా మనం ఈ యొక్క సైడ్లో చూడవచ్చు సో ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే ముప్పై లక్షల మొక్కలు నాటాలని చెప్పేసి టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ వైద్య సేవలు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని సో ఇది మనకు గచ్చిబౌలిలో సో గచ్చిబౌలి స్టేడియంని సో అందులో ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ని మనం తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్గా ఉపయోగించుకోబోతున్నామని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించడం జరిగింది సో సోమవారం నుండి ఇందులో ఐపీ అంటే ఇన్ పేషెంట్ అంటే పేషెంట్స్ అక్కడ ఉండి సేవలు తీసుకోవచ్చు అలాంటి సేవలు ప్రారంభం అవుతున్నట్టు సో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేంద్ర గారు స్పష్టం చేయడం జరిగింది ఎయిత్ వన్ హైదరాబాద్లో ఎక్స్పెరిమెంటల్గా బాలల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని అంటే సో చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టిన వాళ్ళని లేదా ఎవరైనా సో లైక్ ఇప్పుడు నేర నేరాలు చేస్తూ దొరికిన వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ కూడా బాలల సంరక్షణ కేంద్రంలో ఉంచడం జరుగుతుంది అలాంటి బాలల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని దాంతోపాటు వృద్ధాశ్రమం ఒకటే దగ్గర ఉంటే మంచి ఫలితాలు ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి హైకోర్టు వెల్లడించింది దానికి సంబంధించినటువంటి సాధ్యాసాధ్యాలను వివరిస్తామని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకి నివేదించడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈసారి అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఆషాఢ మాసంలో వచ్చేటటువంటి బోనాలు ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం బేసికల్లీ కరోనా వల్ల అందరూ కూడా బోనాలను ఇళ్లకే పరిమితం చేసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించడం జరిగింది బోనాలు బతుకమ్మ ఇవి రెండు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పండుగలు మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే తెలంగాణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టెన్త్ వన్ ధాన్య భాండాగారంగా ఈసారి మనకి సో ప్రపం మన భారతదేశం మొత్తం మీద రైతుల నుంచి ఎక్కువ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసినటువంటి కేటగిరీలో తెలంగాణ ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెకండ్ స్టూడెంట్స్ మన తెలుగు రాష్ట్రాలు చాలా ముందు ఉన్నాయి సో ధాన్య భాండాగారంగా జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు పొందినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం మరో అద్యు అద్భుతమైనటువంటి రైస్ వెరైటీని సో సో ఆవిష్కరించింది దీన్ని ఆవిష్కరించింది ఎవరంటే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం దీని వెరైటీ పేరు ఏంటంటే బేసికల్లీ తెలంగాణ సోన తెలంగాణ సోన ఇది ఏంటంటే సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏవైతే రైస్ వెరైటీస్ ఉన్నాయో ఆ రైస్ వెరైటీస్ల కన్నా చాలా సన్నంగా ఉంటుంది అన్నమాట ఈ రైస్ వెరైటీ దాంతోపాటు గ్లూకోజ్ లెవెల్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది గ్లూకోజ్ లెవెల్ తక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది స్టూడెంట్స్ మనకి షుగర్ పేషెంట్స్కి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది స్టూడెంట్స్ సో ఎక్స్పెరిమెంటల్గా తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ వీక్లో మొత్తం కవర్ అయింది దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కవర్ కరెంట్ అఫైర్స్ యాడ్ చేసి సో నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ జూన్ నుండి నెక్స్ట్ వీక్ ఏం కవర్ అవుతాయో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యూస్ కవర్ చేసి నెక్స్ట్ వీక్ కూడా మళ్ళీ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో పైన మీరు రివ్యూ ఏందో చెప్పండి స్టూడెంట్స్ సో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ బాగుంది అనుకుంటే కనుక కంటిన్యూ చేద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ ఇన